നമസ്കാരം പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ രാത്രികാല ഗതാഗത നിരോധനം കർണാടകയുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് മന്ത്രി തോമസ് ചാണ്ടിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി കേരളത്തിനു വേണ്ടി കോടതിയിൽ മികച്ച അഭിഭാഷകൻ കേസ് ബാധിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകി തീരുമാനം തിരുവനന്തപുരം ചർച്ച വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കൈക്കൂലി മുൻ ജനതാദൾ നേതാവിനെതിരെ മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം പാർട്ടി നടപടി വയനാട് ന്യൂസ് ഫോളോ കീഴടങ്ങിയാൽ മാവോവാദികളുടെ കുടുംബം തകർക്കുമെന്ന മാവോയിസ്റ്റ് നേതൃത്വം കീഴടങ്ങുന്നവർക്ക് എല്ലാ സംരക്ഷണവും നൽകുമെന്ന് പോലീസ് സോമനുൾപ്പെടെ മാവോവാദികൾ കീഴടങ്ങും മുക്കുവണ്ടം പണയം വെച്ച് തട്ടിപ്പ് പുൽപ്പള്ളിയിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ പ്രധാന പ്രതിക്കായി തിരച്ചിൽ ഊർജിതം പണമിടപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ആശങ്കയിൽ കല്ലുമുത്തു ചുണ്ടപ്പാടി വനാതിർത്തിയിൽ നിന്ന് ചന്ദനം മുറിച്ചു കടത്തി ഏഴ് ചന്ദനമരങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചു ബത്തേരി അർബൻ ബാങ്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പത്രികകൾ കൂട്ടത്തോടെ തള്ളിയതിൽ കോൺഗ്രസിന് അമർഷം അമ്പലവയിൽ ആറ് അറസിൽ രാജ്യാന്തര ചക്ക മഹോത്സവത്തിന് ബുധനാഴ്ച തുടക്കം നിയമസഭാ സ്പീക്കർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വാർത്തകൾ വിശദമായി ദേശീയപാത എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയാറിലെ രാത്രിയാത്ര നിരോധനം നീക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കർണാടകയുമായുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി തോമസ് ചാണ്ടിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ജനപ്രതിനിധികളുടെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി പ്രതിനിധികളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ ഫ്രീഡം ടു മൂവ് ഭാരവാഹികൾക്ക് ഉറപ്പു നൽകി സുപ്രീംകോടതിയിൽ കേസ് ബാധിക്കുന്നതിന് മികച്ച അഭിഭാഷകനെ നിയോഗിക്കുമെന്നും ചർച്ചയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പ് നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതിയുള്ള കേസ് ഇനി വാദത്തിനെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായി അഭിഭാഷകനെ നിയമിക്കും മുമ്പ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഹാജരായ അഡ്വക്കേറ്റ് ഗോപാൽ സുബ്രഹ്മണ്യത്തിന് തന്നെ നിയോഗിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കും രാത്രിയാത്രാ നിരോധനം നീക്കുക എന്നതിൽ സർക്കാരിന് മറിച്ചൊരു അഭിപ്രായമില്ല വിഷയത്തിൽ അനുകൂലമായ തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനായി ഭരണാനത്തിലുള്ള നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയതായും ഫ്രീഡം ടു മൂവ് പോലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ രാത്രിയാത്രാ നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളെയും സർക്കാരിന് മേലുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു തുടർന്ന് ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി തോമസ് ചാണ്ടിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ കർണാടക ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ചയ്ക്കുള്ള തീയതി എത്രയും പെട്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കുമെന്നും മന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകി ചർച്ചയിൽ ജില്ലയിൽ നിന്നും ജനപ്രതിനിധികളെയും കലക്ടറെയും പങ്കെടുപ്പിക്കും ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും വനംവകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളും ആരായും കേസിൽ ഹാജരാകുന്ന അഭിഭാഷകനെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ നോക്കും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരുടെ എതിർപ്പുകൾ മറികടക്കുന്നതിനായി അവരുമായി ചർച്ച നടത്താനും തീരുമാനിച്ചു എം എൽ എമാരായ സി കെ ശശീന്ദ്രൻ ഐ സി ബാലകൃഷ്ണൻ ഒ ആർ കേളു മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ സി കെ സഹദേവൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം കെ ശശാങ്കൻ സി പി ഐ നേതാവ് എ ഭാസ്കരൻ അസീസ് വേങ്ങൂർ ഫ്രീഡം ടു മൂവ് നേതാക്കളായ ടിജി ചെറുതോട്ടിൽ കെ എൻ സജീവ് കെ പി സജു പ്രദീപ് ഉഷ സെക്കരിയ വാഴക്കണ്ടി ജോജി വർഗീസ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു വയനാട് ന്യൂസ് ബത്തേരി വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ സംഭവത്തിൽ ജനതാദൾ എസ് മുൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റിനെതിരെ ഉടൻ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് പാർട്ടി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി എം ചോയി മുൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിന്റെ ദൃശ്യം വയനാട് ന്യൂസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു വയനാട് ന്യൂസ് ഫോളോ അപ്പ് പാർട്ടിക്ക് കീഴിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റെ അഴിമതിക്കാരെ കണ്ടെത്താനും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനും കുറച്ചു കാലമായി ജനതാദൾ എസ് ശ്രമിച്ചു വരികയായിരുന്നു അഴിമതി സംഘടനയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നും മറ്റു പലരും ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ജോയി പറഞ്ഞു വാട്ടർ കണക്ഷന് വേണ്ടി മാനന്തവാടി മേഖലയിൽ വ്യാപകമായി പണപ്പെരുവ് നടത്തിയെന്ന വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അഴിമതിക്കാർക്കെതിരെ മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് പി എം ജെയ് വയനാട് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അഴിമതി ഇല്ലാത്ത ഒരു ഗവൺമെന്റ് എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെതിരെ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പാർട്ടി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി എം എൽ എക്കിതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും തീർച്ചയായിട്ടും റിപ്പോർട്ട് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വയനാട് ന്യൂസ് ചീരാൻ കൽപ്പറ്റ സ്വദേശി സോമൻ ഉൾപ്പെടെ പത്തോളം മാവോയിസ്റ്റുകൾ കീഴടങ്ങലിന്റെ പാതയിൽ കീഴടങ്ങുന്ന മാവോയിസ്റ്റുകൾക്ക് പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം നൽകുമെന്ന് പോലീസ് കീഴടങ്ങുന്നവരുടെ കുടുംബം തകർക്കുമെന്ന
കുടുംബം തകർക്കുമെന്ന മാവോയിസ്റ്റ് നേതൃത്വത്തിന്റെ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് കുടുംബ സുരക്ഷയ്ക്ക് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തു നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് സോമനും കൂട്ടരും അന്വേഷിച്ചിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം നൽകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചത് ആദിവാസി കോളനികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സംഘടനയെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ പ്രവർത്തിച്ചത് സോമന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സോമനും സംഘവും കീഴടങ്ങുന്നത് കേരളത്തിൽ മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ സംഘടനാ ശക്തിയെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് സൂചന ന്യൂസ് ടീം വയനാട് ന്യൂസ് മുക്കുപണ്ടം പണയം വെച്ച് പണമിടപാട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ കേസിൽ പുൽപ്പള്ളിയിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ പുൽപ്പള്ളി കളനാടിക്കൊല്ലി വിനോദാണ് അറസ്റ്റിലായത് പ്രധാന പ്രതി മണൽവയൽ പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ ബിജുവിനായി പോലീസ് തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നു പ്രധാന പ്രതിയായ ബിജുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് സ്വകാര്യ പണമിടപാട് സ്ഥാപനത്തിൽ വിനോദ് മുക്കുപണ്ടം പണയം വെച്ചതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു ബിജുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്താലേ തട്ടിപ്പിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയൂ സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് പങ്കുള്ളതായി പോലീസിന് സൂചന ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്വകാര്യ ഫിനാൻസ് സ്ഥാപന ഉടമകളുടെ പരാതിയിലാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത് രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നായി ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് മുക്കുപണ്ടം പണയം വെച്ച് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ജില്ലയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ സംഘം തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും പുൽപ്പള്ളി എസ് ഐ എൻ എം ജോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ബെന്നി മാത്യു വയനാട് ന്യൂസ് പുൽപ്പള്ളി മുക്കുകൊണ്ടം പണയം വെച്ച് ലക്ഷങ്ങളുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ സംഭവം പുറത്തായതോടെ സ്വകാര്യ പണമിടപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ആശങ്കയിൽ പുതുതായി തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് ഏറെയും തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നത് പുൽപ്പള്ളിയിൽ മാത്രം ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും പല സ്വകാര്യ പണമിടപാട് സ്ഥാപനങ്ങളും പരാതി നൽകാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല പുൽപ്പള്ളി ടൗണിലെ ഒരു സ്വകാര്യ പണമിടപാട് സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ മുക്കുപണ്ടം പണയം വെച്ചത് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് പണയം വെച്ച വ്യക്തിയുടെ വീട്ടിലെത്തി വീട്ടുകാർ പണം തിരിച്ചു നൽകാൻ തയ്യാറായതോടെ കേസ് പിൻവലിക്കുകയായിരുന്നു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായി പരിശോധന നടത്തിയാൽ മാത്രമേ എത്രത്തോളം പണം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയൂ പണയം വാങ്ങുന്ന ഉരുപ്പടികൾ മറ്റു ബാങ്കുകളിൽ പണയം വെക്കുന്നതും ലോക്കറുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതും മൂലം ഈ ബാങ്കുകളിലെ സ്വർണ്ണ ഉരുപ്പടികൾ പൂർണ്ണമായി പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ തട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയൂ ബാങ്കുകളിലും മറ്റും ഇത്തരം സംഘങ്ങൾ മുക്കുപണ്ടം പണയം വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അധികൃതർ പുൽപ്പള്ളിയിൽ മാത്രം പതിനഞ്ചോളം സ്വകാര്യ പണമിടപാട് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് മുഖ്യപ്രതിയായ ബിജുവിനെ പിടികൂടിയാൽ മാത്രമേ ആരൊക്കെ മുഖേന മുക്കുപണ്ടം എവിടെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയൂ തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിന്റെ മുദ്ര പതിപ്പിച്ച് അത്യാധുനിക രീതിയിലാണ് വ്യാജ സ്വർണ്ണ വളകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതാണ് സ്വകാര്യ ബാങ്കുകൾക്ക് പണം നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടയായത് ബെന്നി മാത്യു വയനാട് ന്യൂസ് പുൽപ്പള്ളി അർഹതപ്പെട്ട എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും ബി പി എൽ കാർഡ് അനുവദിക്കുക കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ജനദ്രോഹ നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കുക റേഷൻ സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഐ എൻ ഡി യു സി ബത്തേരി റീജിയണൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി പ്രതിഷേധ പരിപാടി കെ പി സി സി എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം എൻ ഡി അപ്പച്ചൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഐ എൻ ഡി സി റീജിയണൽ പ്രസിഡന്റ് പി എൻ ശിവൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ടി ജെ ജോസഫ് ഉമ്മർകുണ്ടാട്ടിൽ കെ എം വർഗീസ് ഗോപി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസമായി റേഷൻ കാർഡ് വിതരണം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതുവരെ ഈ തെറ്റുകളൊന്നും മാറ്റി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കേണ്ടവർക്ക് അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ആനുകൂല്യം നൽകാൻ ഈ രാജ്യത്തെ തൊഴിലാളി വർഗത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു അനുഭവിക്കുന്ന പീഡന പ്രയാസവും ചിത്രവും നവലിബറൽ നയങ്ങളെ ചെറുക്കുക മതനിരപേക്ഷതയുടെ കാവലാളാവുക എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന യുവജന പ്രതിരോധത്തിന്റെ പ്രചാരണ കാൽനടയാത്രയ്ക്ക് കൽപ്പറ്റയിൽ സ്വീകരണം നൽകി കെ റഫീഖ് കെ മുഹമ്മദ് അലി കെ പി ഷിജു വി ഹാരിസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ നിന്ന് ചന്ദനം മുറിച്ചു കടത്തി ബത്തേരി റേഞ്ചിലെ കല്ലുബുക്ക് ചുണ്ടപ്പാടി വനാതിർത്തിയിൽ നിന്നാണ് ഏഴ് ചന്ദന മരങ്ങൾ മുറിച്ചു കടത്തിയത് സംഭവത്തിൽ വനംവകുപ്പ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ഞായറാഴ്ച രാത്രിയാണ് ചന്ദന മരങ്ങൾ മുറിച്ചു കടത്തിയത് ബത്തേരി റേഞ്ചിലെ ഓടപ്പള്ളം ഫോറസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽപ്പെടുന്ന കല്ലുമുക്ക് ചുണ്ടപ്പാടി വനാതിർത്തിയിൽ നിന്നുമാണ് ചന്ദന മരങ്ങൾ മുറിച്ചു കടത്തിയത് ഏഴ് മരങ്ങളാണ് മുറിച്ചത് ഇതിൽ മരങ്ങളുടെ 
ബത്തേരി അർബൻ ബാങ്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക മഹാഭൂരിപക്ഷവും തള്ളിയതാണ് കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ തന്നെ അമർഷമുണ്ടാവാൻ കാരണം പതിമൂന്നംഗ ഭരണസമിതിയിലേക്ക് എഴുപത്തിമൂന്ന് പേരായിരുന്നു പത്രിക സമർപ്പിച്ചത് ഇതിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും കോൺഗ്രസുകാരായിരുന്നു എന്നാൽ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയിൽ അമ്പത്തഞ്ച് പത്രികകൾ തള്ളി ഇതിൽ കെ പി സി സി അംഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടും കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി ബാങ്കിൽ അയ്യായിരം രൂപ ഡിപ്പോസിറ്റില്ല രണ്ട് ബാങ്കുകളിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എന്നീ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പത്രികകൾ തള്ളിയത് എന്നാൽ ഇത് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക തള്ളാൻ കാരണമല്ലെന്നാണ് പത്രിക തള്ളപ്പെട്ടവർ പറയുന്നത് അയ്യായിരം രൂപ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരായ ഒരു മെമ്പറിൻ്റെ അവകാശം നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മളവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതിന് ശക്തമായ പ്രതിഷേധമുണ്ട് അതുപോലെ അത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയാനുള്ളത് ഈ അയ്യായിരം രൂപ വേണം ഒരാൾക്ക് മത്സരിക്കണം എന്നുള്ളത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നയമോ കോൺഗ്രസിൻ്റെ തീരുമാനമല്ല ഇത് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ കുറേ കാലങ്ങളായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സഹകരണ മേഖലയിൽ ഒരു കൊള്ള സംഘം സംഘടിതമായി അവരുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കരി നിയമമാണ് ഈ കരി നിയമത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് വലിയ പ്രതിഷേധമുണ്ട് അത് ഈ കൊള്ളക്കാർ അവരുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ പാർട്ടിയെ അവർ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ കോടതിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ ആളുകൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അവരത് വിധിയായി വരുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പത്രിക തള്ളിയതോടെ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ പി വി ബാലചന്ദ്രൻ ഡി പി രാജശേഖരൻ അടക്കമുള്ള ആറു നേതാക്കൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതോടെ ബത്തേരി അർബൻ ബാങ്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പും സജീവ ചർച്ചയായി മാറി കഴിഞ്ഞു വയനാട് ന്യൂസ് ബത്തേരി കിറ്റ് ഇന്ത്യ ദിനത്തിന്റെ എഴുപതാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് വയനാട് ഡി സി സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആഗസ്റ്റ് ഒമ്പതിന് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് ബത്തേരിയിൽ റാലിയും പൊതുസമ്മേളനവും നടത്തുമെന്ന് വാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ജില്ലയിലെ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൂത്തുകളിൽ നിന്ന് പതിനായിരത്തോളം പ്രവർത്തകർ റാലിയിലും പൊതുസമ്മേളനത്തിലും പങ്കെടുക്കും സമ്മേളനം എ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്നും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വർഷത്തിലാണ് വയനാട് ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബഹുജന റാലി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ബഹുജന റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു വയനാട് ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ ബൂത്തുകളിൽ നിന്നും വായിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരുടെ സംഘവുമാണ് ബഹുജന റാലി എന്നാണ് ജില്ലാ ആസ്ഥാനമായ കൽപ്പറ്റ നഗരത്തിൽ തകർന്ന നടപ്പാതകൾ യാത്രക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു നഗരത്തിൽ റോഡിന് ഇരുപുറങ്ങളിലുമുള്ള നടപ്പാതകൾ പടയെ തകർന്ന നിലയിലാണ് കുഴികളിൽ വീണും സ്ലാബുകളിലെ കമ്പികൾ കുത്തിയും കൽനട യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്കേൽക്കുന്നത് പതിവായി അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ടൗൺ ആരംഭിക്കുന്നത് മുതൽ കഴിയുന്നതുവരെ മിക്കയിടത്തും സ്ലാബുകൾ തകർന്നിട്ടുണ്ട് കൽപ്പറ്റ നഗരസഭാ ഓഫീസിന് സമീപത്തെ ജംഗ്ഷനിലെ നടപ്പാതകൾ തകർന്നിട്ട മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും നന്നാക്കിയിട്ടില്ല അധികൃതരുടെ മൂക്കിന് താഴെ നഗരസഭാ കാര്യാലയത്തിന് മുന്നിലുള്ള നടപ്പാതയിൽ അപകടം പതിവാണ് ഒരു മാസത്തിനിടെ പത്തോളം ആളുകളാണ് ഇവിടെ അപകടത്തിനിരയായത് നടപ്പാതയിലെ ഓട നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എടുത്തു മാറ്റിയ സ്ലാബുകൾ മൂടാത്തതാണ് അപകട കാരണം ഭാഗികമായി തകർന്ന സ്ലാബുകൾ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് തിരിച്ചിട്ടെങ്കിലും ബലമായി ചവിട്ടിയാൽ ഇതും തകരുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഓരോ തവണയും ഓട വൃത്തിയാക്കാൻ സ്ലാബുകൾ എടുത്തു മാറ്റുമ്പോൾ ഇവ തകരുകയാണ് ഇത് പിന്നീട് എടുത്തു വെക്കുമ്പോഴാണ് അപകടം വർദ്ധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്ഥാപിച്ച പൊട്ടിയ സ്ലാബുകളാണ് പലയിടത്തുമുള്ളത് നഗരസഭാ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ പുതിയ സ്റ്റാൻഡ് വരെയുള്ള ദേശീയപാതയോരത്ത നടപ്പാതയിൽ മുപ്പതോളം കുഴികളുണ്ട് സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഫണ്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈമലർത്തിയതായി നഗരത്തിലെ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാർ പറയുന്നു ഓട്ടോയിൽ നിന്നുമിറങ്ങവെ യാത്രക്കാർ കാലെടുത്തു വെക്കുന്നത് കുഴിയിലേക്കാണ് പ്രായമായവരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നവരിൽ ഏറെയും വയനാട് ന്യൂസ് കൽപ്പറ്റ മുള്ളങ്കൊല്ലി പഞ്ചായത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാർഡുകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ആലത്തൂർ വെട്ടിക്കക്കവള റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കുമെന്ന ജനപ്രതിനിധികളുടെ വാഗ്ദാനം പാഴ്വാക്കായി കുടിയേറ്റകാലത്തോളം പഴക്കമുള്ള പാതയായിട്ട് പോലും റോഡ് റീടാർജ് ചെയ്ത് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കാൻ നടപടിയില്ല പാടിച്ചിറ സീതാമ്മാവിന്റെ കൊളവള്ളി കബനിഗിരി മരക്കടവ് ചാമപ്പാറ ശശിമല പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് പുൽപ്പള്ളി ടൌൺ കൂടാതെ ബത്തേരി കൽപ്പറ്റ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന റോഡാണ് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള റോഡ്
വ്യക്തി ജീവിതത്തിലെ വിശുദ്ധിയും മാതൃകാ കുടുംബ ജീവിതവും അനുവർത്തിക്കാം ഓരോ കുടുംബങ്ങളും മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന സംഗമവും സെമിനാറും ആഹ്വാനം ചെയ്തു പരിപാടിക്ക് പി എം നജീബ് കോണിക്കൽ ഖാദർ അഹമ്മദ് കുട്ടി കണ്ണിയാൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി അമ്പലവയൽ കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ രാജ്യാന്തര ചക്ക മഹോത്സവത്തിന് ബുധനാഴ്ച തുടക്കമാകും പതിനാല് വരെയാണ് ചക്ക മഹോത്സവം നിയമസഭാ സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷനായിരിക്കും ചക്കയുടെ ഉൽപാദനവും വിപണനവും ലക്ഷ്യമിട്ട് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യാന്തര ചക്ക മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര സെമിനാറും ഒരുക്കുന്നുണ്ട് സെമിനാറിൽ എട്ടു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കും കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിനിധികൾ മറ്റു മന്ത്രിമാർ ജനപ്രതിനിധികൾ കാർഷിക ഉൽപാദന കമ്മീഷണർ കാർഷിക സർവകലാശാല പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും ബംഗ്ലാദേശ് തായ്ലന്റ് മലേഷ്യ വിയറ്റ്നാം ശ്രീലങ്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കും ഈ മാസം പന്ത്രണ്ടിന് ഇരുപതോളം ചക്ക വിഭവങ്ങളടങ്ങിയ സദ്യ ഒരുക്കും ചക്ക പ്രദർശനം ഫോട്ടോഗ്രാഫി കാവിംഗ് എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ വിവിധ രചനാ ഇനങ്ങളിലും മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് മത്സരങ്ങൾ നടത്തും വയനാട് ന്യൂസ് അമ്പലവയൽ ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം വാർഷിക പൊതുയോഗവും മികച്ച ക്ഷീര കർഷകരെ ആദരിക്കലും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവാർഡ് ദാനവും ഈ മാസം പത്തിന് പുൽപ്പള്ളി കബനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ക്ഷീരകർഷകർക്കായി സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുപത് ശതമാനം വിലക്കുറവിൽ വെറ്റിനറി മരുന്നുകൾ നൽകുന്നതിന് സൌകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതായും സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മെഡിക്കൽ ക്ലെയിം ഇൻഷൂർ പ്രകാരം ചികിത്സാ സഹായവും മരണമടഞ്ഞ ക്ഷീരകർഷകർക്ക് ധനസഹായവും ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് ഭാരവാഹികളായ സംഘം പ്രസിഡന്റ് എ കെ ഗോപാലൻ ടി ജെ ചാക്കോച്ചൻ പീതാംബരൻ രമേശൻ മിനി ശിവരാമൻ ലത ഷാജി എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു കബനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നതാണ് ക്ഷീരവസന വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഛത്തീസ്ഗഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മിൽമയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജനപ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതാണ് ചീരാലെ യു പി സ്കൂൾ ജെ എസ് എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കായൽക്കുന്ന് ആദിവാസി കോളനിയിൽ ശുചീകരണം നടത്തി ആദിവാസി കോളനികളിൽ പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ശുചീകരണം ചീരാൽ പി എച്ച് എസ് സിയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ നവാസ് ശുചീകരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് വിനോദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓൾ ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിൽ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്നാം റാങ്ക് ലഭിച്ച അമൃത പി രാജന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെയും കെ എസ് യുവിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരണം നൽകി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഷംസാദ് മരക്കാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ എസ് യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അമൽ ജോയ് ഷിജു പോലോസ് പി എൻ ശിവൻ എ ആർ റിനു ജോൺ പ്രമോദ് ഒ ആർ ലിജോ ജോർജ് ഷിജു കൃഷ്ണൻ രജീഷ് അശ്വിൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ആ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ പുൽപ്പള്ളിയിലെ പ്രത്യേക നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ മുഴുവൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും പങ്കെടുക്കുകയാണ് മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ഞങ്ങൾ തന്ന ഈ ചെറിയ ഒരു സ്വീകരണം എന്തെങ്കിലും കാലത്ത് ഓർക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണെങ്കിൽ അത് വല്ലപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് മതി അതാണെങ്കിൽ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നിങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പ്രതീക്ഷിക്കും പതിനാറാമത് ജൂനിയർ ത്രോ ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് മേപ്പാടിയിൽ സമാപിച്ചു വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ തൃശൂരിനും പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ മലപ്പുറത്തിനും കിരീടം കോട്ടയത്ത് തോൽപ്പിച്ചാണ് തൃശൂരിന്റെ പെൺകുട്ടികൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടിയത് പോയ വർഷത്തെ ചാമ്പ്യന്മാരായ എറണാകുളത്തെ ഏകപക്ഷീയമായ രണ്ടു സെറ്റുകൾക്ക് തോൽപ്പിച്ചാണ് മലപ്പുറം കിരീടം നേടിയത് വിജയികൾക്ക് എറണാകുളം പെരുമ്പളം പരമേശ്വൻ മെമ്മോറിയൽ ട്രോഫികൾ സമ്മാനിച്ചു സംസ്ഥാന സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ അംഗം അബ്ദുറഹ്മാൻ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മേപ്പാടി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ലുക്മാൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജോണി മാസ്റ്റർ ഹംസ കോട്ടനാട് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വയനാട് ന്യൂസ് മേപ്പാടി രാത്രികാല ഗതാഗത നിരോധനം കർണാടകയുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് മന്ത്രി തോമസ് ചാണ്ടിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി കേരളത്തിനു വേണ്ടി കോടതിയിൽ മികച്ച അഭിഭാഷകൻ കേസ് ബാധിക്കുമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകി തീരുമാനം തിരുവനന്തപുരം ചർച്ച വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കൈക്കൂലി മുൻ ജനതാദൾ നേതാവിനെതിരെ മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം പാർട്ടി നടപടി വയനാട് ന്യൂസ് ഫോളോ കീഴടങ്ങിയാൽ മാവോവാദികളുടെ കുടുംബം തകർക്കുമെന്ന മാവോയിസ്റ്റ് നേതൃത്വം കീഴടങ്ങുന്നവർക്ക് എല്ലാ സംരക്ഷണവും നൽകുമെന്ന് പോലീസ് സോമനുൾപ്
അമ്പലവയിൽ ആറേ അറസിൽ രാജ്യാന്തര ചക്ക മഹോത്സവത്തിന് ബുധനാഴ്ച തുടക്കം നിയമസഭാ സ്പീക്കർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും തുറ ബുലറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം